des centaines de mètres cubes de terre et de roches au sol, conséquence de deux éboulements qui se sont produits entre hier jeudi et ce vendredi matin. Avec ces chutes intervenues sur la route forestière du haut de Mafate, l'accès au col des bœufs n'est plus possible. Dès qu'on a été prévenu de la chose, on a sollicité une expertise du BRGM pour venir expertiser la zone et définir les mesures à prendre, puisque les boulies avaient l'air assez conséquents. Donc le BRGM s'est rendu sur place ce matin et pendant leur visite, au cours de leur visite, des nouveaux éboulis se sont produits, beaucoup plus conséquents. Et donc en direct, la situation a évolué. On a maintenant plusieurs centaines de mètres cubes qui sont sur la route, qui obstruent complètement le passage et qui empêchent le passage des véhicules et des piétons. Selon l'ONF, les pluies ont certainement fragilisé les talus, la zone étant très instable dans le secteur de la route forestière 13. La réouverture prévue initialement pour mardi prochain n'est plus d'actualité. Pour le moment, on est encore en phase d'expertise de, et d'analyse du phénomène qui est encore en train de se produire. Il n'est même pas complètement terminé. Donc, euh, par anticipation, on a déjà envoyé des équipes euh, de, 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 de travaux spécialisés, des cordistes, pour essayer de euh, sécuriser la partie haute, les zones de départ des éboulis, euh, dans un premier temps, avant d'envisager, dans un second temps, d'essayer de, de, de déblayer la partie basse. Euh, mais pour le moment, en fait, on n'a pas encore un diagnostic complet de la situation. Les véhicules stationnés sur le parking de Ticol vont devoir attendre pour redescendre. Ceux qui ont prévu d'aller dans le cirque par le col des bœufs vont devoir de leur côté patienter. L'année dernière, plus de 103 000 personnes ont emprunté la route forestière 13 vers Mafate.